আমরা এখন নতুন একটা কনসেপশন নিয়ে ডিল করব সেই কনসেপশনটা হচ্ছে যে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য তো এই যে একটা এলাকা দেখাচ্ছি আমি যেটা হচ্ছে একটা গোলক এটা একটা থ্রি ডাইমেনশনাল স্ফিয়ার বা ত্রিমাত্রিক একটা গোলক তো অ্যাকচুয়ালি এই গোলকটা কেমনে তৈরি হয়েছে আমরা একটা চার্জ রাখছি যেখানে প্লাস কিউ চার্জ এই যে প্লাস কিউ চার্জ আমরা রাখলাম এই প্লাস কিউ চার্জ তার চারপাশে একটা কি তৈরি করবে ক্ষেত্র তৈরি করবে তো এই প্লাস কিউ চার্জ তার পাশে চারপাশে যে এলাকা জুড়ে তার প্রভাব বিস্তার করছে সেই এলাকাটা একটা গোলক আকৃতির এলাকা এবং আমরা নিশ্চয়ই মনে আছে যে এই চ্যাপ্টার স্থির তৈরি যখনই পড়ব তখন যে চার্জ গুলা নিয়ে আমরা ডিল করবো সেই চার্জ গুলা কি ধরনের চার্জ হবে বিন্দু আদান বা পয়েন্ট চার্জ তো এই গুলোকের বাইরে অর্থাৎ এই যে তার প্যারিমিটারটা আছে এই প্যারিমিটারের বাইরের যে এলাকাটা আছে এই এলাকাতে তার কোনো প্রভাব নাই ফলে এই এলাকায় কোনো একটা বিন্দু নিলে এই বিন্দুটাকে বলতে হবে এটা থেকে অসীমে অবস্থিত কারণ অসীমের কনসেপশন বা ধারণাটা কি অসীম মানে কিন্তু লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে না অসীম হচ্ছে গিয়ে সম্পূর্ণ আপেক্ষিক একটা ব্যাপার আমার কাছে অসীম যেমন আমি সাধারণত হচ্ছে গিয়ে দেখা যাচ্ছে পাঁচ মিটারের বেশি দূরত্বে দেখতে পারি না তাহলে আমার জন্য অসীম হবে পাঁচ মিটারের দূরে ওইখানে আমি দেখতে পাই না স্বাভাবিক মানুষ যার চোখের চশমা ছাড় হচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাই সে হয়তো হচ্ছে একশো মিটার পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায় সেই ক্ষেত্রে তার অসীম হবে একশো মিটারের পরে অর্থাৎ অসীম হচ্ছে গিয়ে আপেক্ষিক ব্যাপার যেমন আমি যদি ছোট চার্জ নেই এখানে ওয়ান কুলম্বের একটা চার্জ নেই তাহলে সে খুব কম এলাকা জুড়ে তার প্রভাব বিস্তার করবে আর যদি টু কুলম্বে চার্জ দিতাম তাহলে সে আর একটু বড় এলাকা নিয়ে প্রভাব বিস্তার করবে তাহলে ওয়ান কুলম্বে চার্জের জন্য অসীম যে এলাকায় হবে টু কুলম্বে চার্জের জন্য অসীম হবে তার অনেক দূরে তাহলে মনে রাখতে হবে এটা যে চার্জ সেই চার্জের যে এলাকায় প্রভাব নেই সেটা কি হবে অসীম তাহলে ঠিক তার প্রভাব বিস্তৃত এলাকা থেকে একটু বাইরে বেরোলি তাকে আমরা বলবো অসীম ওকে এবং ফিজিক্স এর মধ্যে এই জিনিসটা একটা খুব সুন্দর নাম আছে এটাকে বলা হয় ভূমি অবস্থা তো শুরু করা যাক আমরা আসলে যেটা বের করতে হচ্ছে একটা চার্জ আছে প্লাস কিউ চার্জ এই চার্জটার কারণে তার চারপাশে একটা এলাকা জুড়ে প্রভাব তৈরি হয়েছে এই এলাকার কোন একটা বিন্দু এই বিন্দুটার নাম দেওয়া যাক নাম দিলাম আমরা এ বিন্দু এ বিন্দু ক্ষেত্রের ভিতরের কোন একটা বিন্দু এ বিন্দু এই এ বিন্দুতে একটা প্লাস ছোট কিউ চার্জ রাখা আছে অন্য একটা চার্জ রাখা আছে এখানে একটা বড় মানের চার্জ রাখা আছে এখানে একটা ছোট মানের চার্জ রাখা আছে ধরলাম আমি তো তাহলে অবশ্যই এজ ইউজাল আমরা কুলমস ল থেকে জানি এই প্লাস কিউ এই প্লাস কিউকে ধাক্কা দিবে আবার এই প্লাস কিউ এই প্লাস কিউকে ধাক্কা দিবে তো ক্ষেত্র প্রাবল্য সংজ্ঞাটাকে একটু মনে করার চেষ্টা কোনো একটা ক্ষেত্রে বা তরিৎ ক্ষেত্রে কোন একটা বিন্দুতে যদি একক ধনাত্মক বিন্দু আদান রাখা হয় অর্থাৎ বিন্দু আদান তার মান ফিক্স সেটা হবে একক পরিমাণ বা এক কুলম তাহলে যদি আমরা এই বিন্দুর ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করতে চাই তাহলে এখানে একটা কত কুলম চার্জ রাখতে হবে এক কুলম্বের বিন্দু আদান রাখতে হবে তাহলে সেই এক কুলম্বের বিন্দু আদান রাখলে এ প্লাস কিউ বলা হয়েছে ওই একক ধনাত্মক বিন্দু আদানের উপরে ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী চার্জ যে বল প্রয়োগ করে তাকে বলা হয় ওই বিন্দুর ক্ষেত্র প্রাবল্য তাহলে আমি এখানে একটা কি চার্জ রাখবো একক ধনাত্মক বিন্দু আদান রাখবো তাহলে আমি এটা সহজেই বের করতে পারি এখানে আমি এখন বর্তমানে একক ধনাত্মক বিন্দু আদান রাখিনি আমি তার চেয়ে বড় একটা প্লাস কিউ চার্জ রাখছি স্মল কিউ দ্বারা আমরা সেটা রিপ্রেজেন্ট করতেছি তো এই প্লাস স্মল কিউ যে চার্জটা আছে এই চার্জের উপরে এই প্লাস ক্যাপিটাল কিউ কি পরিমাণ বল দিচ্ছে সেটা আমরা একটু দেখাই আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমি যত জায়গায় ক্যাপিটাল কিউ দিব স্মল কিউ দিব এটা মানে এই না যে ক্যাপিটাল কিউ মানে বড় চার্জ স্মল কিউ মানে ছোট চার্জ এটা ভাবার কোনো কারণ নাই আমি জাস্ট দুইটা আলাদা আলাদা ভাবে বোঝানোর জন্য একটাকে স্মল কিউ দিচ্ছি একটাকে ক্যাপিটাল কিউ দিচ্ছি অর্থাৎ এটাকেও স্মল কিউ দিতে পারতাম এটাকে ক্যাপিটাল কিউ দিতে পারতাম সুতরাং বি কেয়ারফুল ক্যাপিটাল কিউ মানে বড় স্মল কিউ মানে ছোট এটা ভাবার কোনো কারণ নাই তো শুরু করা যাক এই এফ এর ফর্মুলাটা আমরা জানি আমরা জানি একজন আরেকজনকে যে ধাক্কা দিবে অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে বের করতে যাচ্ছি তরিৎ ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী চার্জ কোনটা কিউ ক্যাপিটাল কিউ এর দ্বারা ওই ক্ষেত্রের মধ্যে যাকে আনা হয়েছে বাইরে থেকে যাকে আমি এই ক্ষেত্রের মধ্যে আনছি এই বিন্দুতে আনছি তার উপরে কি পরিমাণ বল প্রযুক্ত হচ্ছে সেটা বের করতে পারি পারি এফ ইকাল টু কে এই কেটা কি মনে আছে এই কেটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেল এটাকে আমরা নাম দিছিলাম কে এই কে ইন্টু কিউ কিউ বাই আর স্কোয়ার তাহলে এইটা হচ্ছে কিউ পরিমাণ চার্জের উপরে এই ক্যাপিটাল কিউ দ্বারা প্রযুক্ত বলের মান বাট ক্ষেত্র প্রাবলের সঙ্গে হচ্ছে একক ধনাত্মক বিন্দু আদানের উপরে প্রযুক্ত অর্থাৎ এখানে এই কিউ না একটা ওয়ান রাখতাম তাহলে আমি সহজে ওই কিক নিয়ম থেকে সেটা বের করতে পারি কিউ পরিমাণ চার্জের উপরে প্রযুক্ত বল হচ্ছে এফ রাইট এটাকে আম
এই এফ এর মধ্যে একটা স্মল কিউ আছে রাইট এই যে এফ এর মধ্যে একটা স্মল কিউ আছে এই কিউটা আর এই কিউটা পরস্পরকে কি করে দিবে ক্যান্সেল করে দিবে কাটাকাটি চলে যাবে ফলে শুধু থাকবে কেন কে কিউ বাই আর স্কোয়ারটা থাকবে রাইট তাহলে ই এর মানটা শুধুমাত্র কিউ এর উপর ডিপেন্ড করে এবং কিসের উপর ডিপেন্ড আর এবং আর এর কিসের আর এর বর্গের ব্যস্তানুপাতে রিলেটেড ইটা তাহলে আমরা পেয়ে গেছি কোনো একটা ক্ষেত্র যখন তৈরি হবে একটা চার্জ দ্বারা সেই ক্ষেত্রে কোনো বিন্দুর প্রাবল্য বা হচ্ছে গিয়ে সেটা কতটুকু শক্তি আছে সেটা নির্ভর করবে এটা কোন মাধ্যমে আছে কে এর উপরে মানে অ্যাপসেলনের উপরে এবং সেটা কোন চার্জ দ্বারা তৈরি হয়েছে কিউ এর উপরে এবং অর্থাৎ তাহলে কিউ এর পরিচয়টা আমরা একটু লিখে ফেলি তাহলে ক্যাপিটাল কিউ হচ্ছে ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী আতা স্মল কিউ এর পরিচয়টা একটু লিখে দিই স্মল কিউ অর্থাৎ মনে রাখতে হবে ক্যাপিটাল কিউ হচ্ছে ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী আদান যেটার ক্ষেত্র নিয়ে আমরা কাজ করতেছি আর স্মল কিউ হচ্ছে ওই ক্ষেত্রের মধ্যে যে চার্জটাকে আনা হবে তারপরে এই যে ফর্মুলাটা এটা আবার একটু খেয়াল করতে হবে এটা কিন্তু শুধু মান প্রকাশ করতেছে রাইট এটা শুধু মান প্রকাশ করতেছে আমরা দিক নিয়েও কাজ করতে হবে কেন একটু এই ফর্মুলাটার দিকে তাকাইলে আমরা দেখতে পাবো আমরা জানি ই ইকুয়াল টু হচ্ছে এফ বাই কিউ রাইট এবং আমরা জানি এফ একটা দিক আছে বলে একটা দিক আছে রাইট তাহলে এটা যদি একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি হয় নর্মালি কি হচ্ছে স্কেলার আসি একটা স্কেলার আর ভেক্টরের গুণ ফল আসলে একটা কি তৈরি হয় একটা ভেক্টর তৈরি হয় তার মানে ইটা অবশ্যই একটা ভেক্টর তাহলে এটা অবশ্যই কি থাকবে দিক থাকবে তাহলে এই দিকটা কেমনে রিপ্রেজেন্ট করে আমাদের একটু মনে রাখতে হবে রাখতে হবে ই কোন দিকে কাজ করবে এটা এফ এর দিকের উপর নির্ভর করে এবং কিউ এর উপরে বি কেয়ারফুল কিউ স্কেলার রাশি হওয়ার কারণে এটা ভাবার কোনো কারণ নাই যে এই কিউটা ই এর দিকে প্রভাবিত করতে পারবে না এটা ভাবার কোনো কারণ নাই একটা এক্সাম্পল দেওয়া যায় এক্সাম্পলটা এরকম হইতে পারে ধরলাম এই ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী চার্জ যে প্লাস কিউ রাইট এই প্লাস কিউ আর ক্ষেত্রের মধ্যে যাকে আনা হয়েছে সেটা একটা প্লাস কিউ রাইট এবং এই স্মল কিউকে আমি বলছি যাকে ক্ষেত্রে আনা হয়েছে সেটা হচ্ছে স্মল কিউ আমি যদি প্লাস চার্জ না নিয়ে মাইনাস চার্জ আনতাম তাহলে কি হইতো তাহলে অবশ্যই এখানটা মাইনাস সাইন আসতো আর মাইনাস সাইন আনা মানে হচ্ছে এই এফটার আগে একটা মাইনাস চলে আসা প্লাসে মাইনাসে গুণ করে এখানে একটা মাইনাস আসা তার মানে ই এর দিকটা একটা প্লাস চার্জ হলে আমি এই প্লাস চার্জের জন্য লিখি একটু প্লাস কিউ ভালো করে দেখতে পাচ্ছি আমরা সমপরিমাণ চার্জ আমরা ক্ষেত্রে আনছি কিন্তু একবার প্লাস চার্জ আনছি একবার মাইনাস চার্জ আনছি যদি প্লাস চার্জ আনি তাহলে এই এফটা যে দিকে কাজ করবে ই সেম দিকে কাজ করবে কিন্তু যদি মাইনাস চার্জ আনি তাহলে এফ যে দিকে কাজ করবে ই তার উল্টা দিকে কাজ করবে কারণ একটা মাইনাস চলে আসছি এর সামনে রাইট তাহলে বি কেয়ারফুল এই ই এর দিকটা শুধুমাত্র এফ এর উপরে ডিপেন্ড করে না যে চার্জকে আমরা ক্ষেত্রে আনতেছি সেই চার্জটা কি প্লাস নাকি মাইনাস তার উপরেও ডিপেন্ড করে ওকে কারণে বামপক্ষ যা হবে ডানপক্ষ সেম জিনিস হবে তাহলে ফলে অবশ্যই এখানে একটা একক ভেক্টর থাকবে আমরা এটাকে নাম দিলাম ইটা ভেক্টর এবং ইটা এর দিক অবশ্যই ই যে দিকে কাজ করে তার উপর ডিপেন্ড করবে সেম ভাবে এখানে তাহলে একটা ইটা ভেক্টর দিতে হবে তাহলে মনে রাখবো আমরা এটা যে ই কে ভেক্টর ফর্মে লিখলে যে ফর্মুলাটা আসবে সেই ফর্মুলাতে অবশ্যই একটা একক ভেক্টর সাইন দিতে হবে এবং ইটা এর দিক আর ই এর দিক সেম দিকে এবং ইটাটা হচ্ছে ই এর দিক বরাবর একটি একক ভেক্টর এবং এটাকে কিভাবে বের করে সেম ভাবে বের করে এই আর কে আর এর মান দ্বারা ভাগ করা হচ্ছে ইটা এর দিক বের করে ওকে তাহলে আমরা এখন যে ভেক্টর ফর্মটা দেখতেছি এই ভেক্টর ফর্মটা নিয়ে একটু সামনের দিকে আলোচনা করব কারণ হচ্ছে গিয়ে এইটার ভেক্টর ফর্ম মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেন বা তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের যে ভেক্টর ফর্ম এই ভেক্টর ফর্মটা যদি আমরা খুব ক্লিয়ারলি বুঝে না থাকি তাহলে হচ্ছে গিয়ে সামনে ম্যাথ করতে গেলে প্রচুর প্রবলেমে পড়ব তো শুরু করা যাক প্রথম কথা হচ্ছে কি আমরা জানি যে ই ইকুয়াল ওয়ান বাই ফোর বাই এফসেলন কিউ বাই আর স্কোয়ার হ্যাঁ যখন হচ্ছে গিয়ে আমরা জানি এফ এর মান এই যে এফটা অর্থাৎ প্লাস কিউটা যে চার্জটাকে আমি এটার মধ্যে আনছি সেই চার্জটাকে যে বল দেয় সেটা হচ্ছিল এফ রাইট এবং সেই বলের মান ছিল ওয়ান বাই ফোর বাইসেলন কিউ কিউ বাই আর স্কোয়ার যেই মুহূর্তে আমি যে চার্জ থেকে আছে সেটার মান যদি ওয়ান করে ফেলতে পারি প্লাস ওয়ান রাখতে পারি তাহলে যে বলটা অনুভব করে সেই বলটার মানই হচ্ছে ই রাইট এবং এটা আমরা এই সূত্র থেকে সহজে দেখতে পারি আমরা জানি ই ইকুয়াল টু এফ বাই কিউ অর্থাৎ এফ ইকুয়াল টু কিউ কিউ এর মান ওয়ান হওয়া মানে হচ্ছে এফ আর ই সমান হয়ে যাওয়া রাইট তাহলে ইটা কিন্তু একটা বল বি কেয়ারফুল তাহলে এফ আর ই নিয়ে হচ্ছে অনেকে কনফিউশনে থাকে মানে বুঝতে সমস্যা হয় সেই এফ হচ্ছে যে কোনো পরিমাণ চার্জের উপর যে কোনো পরিমাণ চার্জ দ্বারা প্রযুক্ত বল আর ই হচ্ছে যে কোনো পরিমাণ চার্জ দ্বারা শুধুমাত্র এক কুলম চার্জের উপর প্রযুক্ত বল এই কিউটা যে কোনো পরিমাণ চার্জ
যে বিন্দুতে ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করব ধরলাম আমি এই বিন্দুতে ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করতে চাই তাহলে এই বিন্দুতে আমরা সব সময় প্লাস ওয়ান চার্জ রাখবো এই প্লাস ওয়ান চার্জ যেই দিকে ধাক্কা অনুভব করবে বা টান অনুভব করবে সেই দিকটা হচ্ছে ইয়ের দিক কিভাবে একটু আমরা দুইটা নিচের এক্সাম্পল এর দিকে থাকাই এইটা একটা এক্সাম্পল এইটা আর একটা এক্সাম্পল আমরা দুইটা ক্ষেত্রে আমরা জানি যে নিয়ম হচ্ছে যে কোন জায়গায় ই এর দিক বের করতে হলে অর্থাৎ ই ভেক্টরের দিক বের করতে হলে সব সময় আমরা একটা একক ধনাত্মক বিন্দু আদান যে বিন্দুর ই বের করবো সেই বিন্দুতে স্থাপন করব তো আমরা মনে করলাম এটা এ বিন্দু এটাকে আমরা এ বিন্দু নাম দিলাম এটাকে আমরা এ বিন্দু নাম দিলাম কিন্তু একটা চেঞ্জ আছে দুইটা চিত্রের দিকে থাকালে তোমরা দেখতে পাবা এই যে ক্ষেত্রটা তৈরি হয়েছে এই ক্ষেত্রটা তৈরি হয়েছে একটা ধনাত্মক প্লাস কিউ মানে প্লাস কিউ চার্জ দ্বারা আর এটা একটা ঋণাত্মক চার্জ দ্বারা তৈরি হয়েছে এই ক্ষেত্রটা মাইনাস কিউ চার্জ সেম পরিমাণ চার্জ এটা প্লাস কিউ আর এটা হচ্ছে মাইনাস কিউ এখন আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে গিয়ে প্লাস কিউ চার্জ তার এই বিন্দুতে কি পরিমাণ ক্ষেত্র প্রাবল্য তৈরি করবে বা কি পরিমাণ শক্তিশালী ক্ষেত্র হবে এই বিন্দুতে তাহলে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী আমরা এখানে একটা কি চার্জ রাখবো প্লাস ওয়ান চার্জ রাইট তাহলে প্লাস ওয়ান চার্জ যদি রাখি প্লাস প্লাস কি করবে বাইরের দিকে ধাক্কা দিবে তাহলে ই এর দিকটা হবে কি বাইরের দিকে আর যদি আমরা এই বিন্দুটা প্লাস ওয়ান রাখি এই ক্ষেত্রে এটা যেহেতু মাইনাস মাইনাস প্লাস কে টান দিবে ফলে এটা আকর্ষণ অনুভব করতেছে কি ভিতরের দিকে তাহলে এই ক্ষেত্রে ই এর দিকটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে ই এর দিকটা হচ্ছে ভিতরের দিকে রাইট আর এই ক্ষেত্রে ই এর দিকটা হচ্ছে বাইরের দিকে এখন একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে তার মানে হচ্ছে কি যে চার্জ দ্বারা ক্ষেত্র তৈরি হয় সেই চার্জের সাইন চেঞ্জ হইলে সেম পরিমাণ চার্জ হইল ক্ষেত্র প্রাবলের মান সেম থাকবে কিন্তু দিক কি হয়ে যাবে উল্টা যাবে কারণ এই ফর্মুলার দিকে তাকাই যে তোমরা বুঝতে পারবা এই ই এর দিক এই কিউ এর সাইনের উপর ডিপেন্ড করবে রাইট আমি যদি কিউ প্লাস বসে তাহলে ই যে দিকে আসবে কিউ মাইনাস বসে ই উল্টা দিকে আসবে আর এখানে যদি দেখি যে এই কিউটা এটা হচ্ছে অন্য কিউ কিন্তু এটা হচ্ছে যাকে ক্ষেত্রে আনা হয়েছে তাকে যদি প্লাস বসে তাহলে এফ এর বা ইয়ে মানে এফ এর দিক যে দিকে আসবে এফআর ইয়ের দিক যে দিকে আসবে একই দিকে আসবে আর যদি মাইনাস হয় তাহলে এফআর ইয়ের দিক পরস্পর বিপরীত দিকে আসবে তাহলে বি কেয়ারফুল আমরা কোন বিন্দুতে ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করতে বললে সবসময় এই সূত্রটা ইউজ করব কোন বিন্দুতে ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করতে বললে এই সূত্র ইউজ করব আর যদি আমাকে জানতে চাই কোন বিন্দু যেমন এই বিন্দুতে একটা চার্জকে আনা হয়েছে এই স্মল কিউ চার্জকে আনা হয়েছে সেটা কত বল অনুভব করবে তাহলে আমরা এই সূত্র ইউজ করবো তার উপরের সূত্র ইউজ করবো কি জন্য উপরের সূত্রটা ইউজ করি সাধারণত আমরা এই কিউ চার্জের উপরে কত পরিমাণ বল প্রযুক্ত হচ্ছে সেটা বের করার জন্য আর এই নিচের ফর্মুলাটা ইউজ করবো আমরা কোন বিন্দুতে ক্ষেত্র প্রাবল্য কত সেটা বের করার জন্য তাহলে দুইটা কিন্তু এক না মানে দুইটা দিয়ে একই জিনিস আমরা বের করতেছি না আমরা একটা ইনফরমেশন খুব ভালোভাবে মনে রাখবো আমরা সামনে ম্যাথ করতে যাচ্ছি এবং ম্যাথ করতে গেলে আমাদের যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে গিয়ে কোন একটা বিন্দুতে ক্ষেত্র প্রাবল্য কত সেটা বের করতে হবে আর ক্ষেত্র প্রাবল্য বের করার সময় সবসময় আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব এই যে ই ওয়ান বাই ফোর বাই আর স্কোয়ার এই ফর্মুলাটা ইউজ করবো মান বের করবো 